നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കാപ്പിപ്പൊടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ജാമ അതുപോലെ തന്നെ തേന ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബോട്ടിലില്ലേ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ഗ്ലാസ് ജാർ അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ് ജാറൊക്കെ നമുക്ക് കളയാതെ പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നുകളൊക്കെ അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലും പക്ഷേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നിലൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ അഴുക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ഗ്ലാസ് ജാർ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്നും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഇതുപോലെ കാപ്പിപ്പൊടിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നെസ്കഫേയുടെയും ബ്രൂവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജാമ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബോർഡിൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു പുറത്തൊരു സ്റ്റിക്കർ കാണും അല്ലേ അപ്പം ഈ സ്റ്റിക്കർ കളയാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പശയും അതൊക്കെ പെട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്പം അതൊക്കെ കഴുകി കളയുമ്പം പിന്നെയും അതിനകത്ത് പശ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ പശയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള എളുപ്പ മാർഗ്ഗമാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും ഇതിന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ സോപ്പും വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യും അപ്പം പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് മുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചൂടൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി ചൂടിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ ചിലപ്പം പൊട്ടും അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇത് മുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പേപ്പറും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇളക്കി മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പശ ഇതിനകത്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ പശയും കൂടെ ഈ റിമൂവ് ചെയ്താലേ അതിനൊരു ഭംഗി കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പശ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂലോ ഈ പശയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യാം റബ്ബ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഇത്രയും കൂടി വൃത്തിയാകാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർക്കും പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഓയിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് പശ പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് പശ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടിഷ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി ആയാലും മതി പഴയ തുണി ആയാലും മതി അപ്പം അതും കൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഓയിലിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് ഇത് പശയുള്ള ഭാഗത്ത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യാം അപ്പം റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ തുടച്ചതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പം ഈ പശയൊക്കെ നല്ലപോലെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതാണ് അപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകി സോപ്പിനകത്തൊക്കെ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കാം അപ്പം നല്ല പുത്തം പോലെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ലേബലെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് പുതിയ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ പുതിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് ഗ്ലാസ് ജാറും ഇതുപോലെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിനകത്ത് തന്നെ പലതരം ആർട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ലേബലൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കള ചെയ്തു വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനും ചുമ്മാതെ വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റ് പല കളറിലുള്ള പെയിൻറ്റ് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു ഭംഗിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ വരയ്ക്കുകയും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിലുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള സാധനങ്ങൾ
subscribe 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 share and like and comment video goodbye